ஹலோ கைஸ் நாம் இந்த வீடியோவில் ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் ஒன் ஆஃப் த டாப்பிக்கான ஒன் வேர்ட் சப்ஜூஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி ஸ்டடீஸ் த சப்ஜெக்ட் நோன் ஆஸ் த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போல்டாக இருக்க வேர்ட் சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்கு ஏற்ற ஒரு ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பற்றி தான் நம்ம வந்து ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஸோ சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்டமாலஜி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு ஆப்ஷனுமே மீனிங் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம் என்டமாலஜி அப்படின்னா என்னதுனா சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் தான் என்டமாலஜின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே அல்கெமி அப்படின்னா என்னதுன்னா இட்ஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் நேச்சுரல் ஃபிலாசபி ஸோ இது எதை ப்ரைமரிலி கன்சர்ன் பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு ஆர்டினரி மெட்டலை எப்படி கோல்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் அல்கெமி பயாலஜி அப்படின்னா என்னதுன்னா சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் அதுதான் பயாலஜி எட்டிமாலஜினா ஸ்டடி ஆஃப் ஆர்ஜின் ஆஃப் வேர்ட்ஸை தான் எட்டிமாலஜி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் என்ன என்டமாலஜி ஓகேவா நம்ம இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஈராக் வாஸ் கவர்ன்டு பை ஆட்டோக்ரஸி வென் சதாம் ஹுசைன் வாஸ் த ப்ரெசிடெண்டா ஸோ ஆட்டோக்ரஸி அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா த ஒன் மேன் வித் அப்சொல்யூட் பவரை தான் ஆட்டோக்ரஸி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவே வந்து காமன் பீப்புள் அவங்க வந்து எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மூலயமா ரூல் பண்ணுறத வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெமோக்ரஸி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் மேன் வித் அப்சொல்யூட் பவரை வந்து ஆட்டோக்ரஸி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க Moving on to the next question. To go away suddenly and secretly in order to escape from somewhere. அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து எஸ்கேப் ஆகிறோம் ஓகேவா சடனாக சீக்ரெட்டாக எஸ்கேப் ஆகிறோம் அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ அப்ஸ்கான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை செய்கிறீங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து எதுவுமே சொல்லாமல் சீக்கிரட்டாக எஸ்கேப் ஆகிறத அப்ஸ்காண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க வேனிஷ்னால் என்னதுன்னா கம்ப்ளீட்டாக டிஸப்பியர் ஆகிறது ஒரு அடையாளமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக டிஸப்பியர் ஆகிறது தான் வேனிஷ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க எஸ்கவேட்னா டு டிக்கப் ஆர் ரிமூவ் சம்திங் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் கிரவுண்ட்லேருந்து எதா தோண்டி எடுக்கிறது தான் எக்ஸ்கவேட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ரா டைட் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு அக்யூஸ்டு பர்சனை ஜுரிஸ்டிக்ஷனில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்ட்ரா டைட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மெனி பீப்புள் ஃபார்ட் டு புட் அண்ட் என் டு ஸ்லேவரி ட்யூரிங் த சிவில் வார் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா ஜஸ்ட் அந்த போல்ட் பண்ணியிருக்க வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்கோ அதை தான் பார்க்கணும் புட் அண்ட் என் டூனா உன்னை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு அர்த்தம் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ அபாலிஷ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அபாலிஷ்னா டு புட் அண்ட் என் டூ அப்சர்வ்டாக என்னதுன்னா டு டேக் இன் லிக்யூட் ஆர் கேஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்கல்ல அதான் அபைட்னா என்னதுன்னா ஒரு ரூல் இல்லை லாவை மதிக்கிறது ஒபே பண்ணுறது தான் வந்து அப்டேட்டுன்ட்டு சொல்லுவாங்க அப்டேட்னா யாரையாச்சும் கடத்துறது தான் அப்டேட்டுன்ட்டு சொல்லுவாங்க டு கிட்னாப் சம் ஒன் ஓகேவா ஸோ அப்போ டு புட் அண்ட் என் டூனா அபாலிஷன் அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸ்டடி ஆஃப் சவுண்ட் அண்ட் சவுண்ட் வேஸை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி அக்கௌஸ்டிக்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அக்கௌஸ்டிக்ஸ் தான் ஸ்டடி ஆஃப் சவுண்ட் அண்ட் சவுண்ட் வேவ்ஸ் அப்போ பாட்னா என்னதுனா பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி த டீல்ஸ் வித் ஸ்டடி ஆஃப் பிளான்ஸ் நமக்கு தெரியும்ல ஸ்டடி ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து பாட்னி ஸ்டடி ஆஃப் அனிமல் ஜுவாலஜி பார்த்தோம் ஃபிசிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டடி ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் எனர்ஜி டெமோகிராஃபினா ஸ்டடி ஆஃப் பாப்புலேஷன் இன்க்ளூடிங் த சைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் டெமோகிராஃபின்னு அர்த்தம் ஓகேவா மூவிங் ஆன் டு த சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்மலி அக்யூசிங் ஏ பப்ளிக் அஃபீஷியல் ஆஃப் ஏ சீரியஸ் அஃபன்ஸ் அதுக்கு பேர் என்னன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ இம்பீச்மெண்ட்டுன்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு பப்ளிக் அஃபீஷியல் ஏதோ வந்து ஒரு தவறு பண்ணுறாங்க சீரியஸ் அஃபன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள வந்து ஃபார்மலி எப்படி அக்யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இம்பீச்மெண்ட் மூலயமா அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டம்னேஷன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் டிஸ்அப்ரூவலை இல்லைனா ஒரு கிரிட்டிசிசத்தை கொடுக்கறது தான் கண்டம்னேஷன் ஓகேவா சம்மான்னா இப்போ ஒரு கோர்ட்டில்
moving on to the next question a number which is used to divide another number இன்னொரு நம்பரை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி டிவைசர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ டிவைசர் இஸ் அ நம்பர் விச் இஸ் யூஸ் டு டிவைட் அனதர் நம்பர் டிவிசிபிள்னா எந்த ஒரு நம்பரை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுறோமோ அதான் டிவிசிபிள் ஸோ ரிமைண்டர்னா வந்து ரிமைனிங் என்ன வேல்யூ இருக்குமோ அதுதான் ரிமைண்டர் கோஷன்னா ரிசல்ட் ஆஃப் த டிவிஷன் இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கேல்குலேஷன் எடுத்துப்போம் ஸோ நம்ம வந்து 12 வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்கே த்ரீ தான் டிவைசர் ஸோ டுவெல் தான் டிவிசிபிள் ஸோ இப்போ இதை ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணுறோம்ல இது தான் கோஷன்ட் ஸோ டுவெல் போயிடுச்சுன்னா ரிமைண்டர் நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கிது இது தான் ரிமைண்டர் ஓகேவா ஸோ என் நம்பர் விச் இஸ் யூஸ் டு டிவைட் அனதர் நம்பர் இஸ் டிவைசர் மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எ பிளேஸ் ஆஃப் பியூரியல் எதை சொல்லுவாங்கன்ட்டு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சிமெண்ட்ரி எதாவது சொல்லுவாங்க ஸோ சிமெண்ட்ரியில் தான் ஒருத்தவங்களை புதைப்பாங்க அது தான் பிளேஸ் ஆஃப் பியூரியல் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ லேபரட்ரினா என்னதுன்னா சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுற ஒரு இடத்த லேபரட்ரி சொல்லுவாங்க ஷார்ட் ஃபார்மில் லேபுன்னு வாங்க அப்சர்வேட்ரினா எ ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் பில்டிங் எக்யூப்டு வித் டெலஸ்கோப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் அப்சர்விங் செலஸ்டியல் பாடி இந்த கிரகத்தெல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு டெலஸ்கோப் அப்புறம் மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் வச்சு இருக்க பில்டிங்கை தான் அப்சர்வேட்ரி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ பில்டிங்னால் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வித் ரூஃப் அண்ட்ஸ் வால்ஸை பில்டிங்கை சொல்கிறாங்க மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எ பர்சன் ஹூ லவ்ஸ் ஆர் கலெக்ட் புக்ஸ் ஸோ புக் படிக்கிறாங்க அவங்க புக்கை வாசிக்கிறாங்கல்ல அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ளியோ ஃபைல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து புக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ மித்த இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஆங்க்ளோஃபைல் அப்படின்னா வந்ததுன்னா ஹூ இஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் அட்மயர்ஸ் இங்கிலீஷ் கல்ச்சர் ஆர் இங்கிலீஷ் பீப்புள் இந்த இங்கிலீஷ் கல்ச்சர் இங்கிலீஷ் பீப்புளை வந்து பிடிச்சவங்க தான் ஆங்க்ளோஃபைல் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆங்க்ளோனாலே தெரியும்ல இங்கிலீஷ் ஹீலியோஃபைல்னால் வந்தது எ பர்சன் ஆர் ஆர்கானிசம் த ட்ரைவ்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு டு சன்லைட் சன்லைட் அட்ராக்ட் ஆகிறவங்க தான் ஹீலியோஃபைல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க Moving on to the next question, group of bees are வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க இது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான கொஷின்ஸ் தான் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் பீஸை வந்து ஸ்வாமன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ் இருக்குல்ல அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷோல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ பார்க்கலாம் குரூப் ஆஃப் பீஸ்னால் ஸ்வாமு அதுவே வந்து குரூப் ஆஃப் கீஸ் கீஸ்னா டக்கு மாதிரி தான் இருக்கும் அதுதான் கீஸு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து கேகல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எ லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் ஃபிஷ் ஆர் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸை ஷோலுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் சச்சஸ் டாக் சவுண்ட்ஸை வந்து பேக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் இங்கிலீஷில் இருக்க ஒரு ஒரு டாப்பிக்குமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டு போகல